在中心大楼的那个电梯、嗯，那个电梯我真的觉得太离谱了、嗯。那个电梯好像没有一天好过。我一直三不五时就听到记者报说那个电梯又关注谁了哦，真的、哦、对，然后又门又打不开了，嗯，甚至还有外宾被关过哦，真的、啊、真的很扯、嗯、哦，真的太丢脸了。新闻幕后聊新闻，这里是由 TVBS 联立媒体所直播的 p a r k 节目《新闻幕后》，我是主持人夏佳璐，希望透过我们的节目带给大家新闻事件背后第一线的观察，让我们能够有一些不一样的看见。欢迎大家加入。新国会上线了，今天要聊的是那个男人，我不知道为什么大家用这个词去形容他，<笑>反正就是韩国瑜韩韩院长了哦、嗯。呃，因为近期呢，几个民调公布出来，我觉得蛮让人意外的，嗯、就是他真的蛮得民心的。包含台湾民意基金会近期公布出来的，他的满意度呢是到五成二，好、哦，是唯一一个破五成的，跟行政长陈建比较起来，他的市政满意度是四成八，那蔡总统呢是四成五哦，但韩院长有到五成二。然后，另外呢，近新闻在三月二十号也有公布一个民调，那立法院长韩国瑜是四十趴的满意度，不满意的是三十八点七，他比对的对象呢是其他的立委们哦，跟其他立委们比较起来，呃，满意民党立委的倒还蛮不少，四十点七，不满意的有四十二点三，满意国民党的呢有三十六点八，不满意的四十五点九，民众党的满意度呢是三四点二，不满意是四十六点七。另外还有个调查是网络的声量，网络温度计。那第一名当然就韩国瑜，对，那他不止第一名，第二名的蔡英文呢，还大概就他的一半左右这样子，啊<笑>，所以我们就想聊一聊这个。很特别的立法院长，今天来到我们现场跟我们聊这个很特别的立法院长，是我们的 TBS 新闻部采访中心副理老兵樊启明，启明你好。呃，陆好，呃，各位网络上的朋友，各位听众，大家好。你自己跑立法院很久了哈？我大概我跑。当记者是当了快二十五年、嗯，然后都是跑政治新闻。那立法院应该前前后加起来十几年应该有了。我自己很久以前刚出道小菜鸡的时候，也是从立法院开始的、啊。那时候我就记得我碰到你啦。有有有有，我们其实还有应该有短暂同事同事过,同事过，但是我刚刚到立法院的时候，你应该就是在 T 台嘛。呃，对，应对不对？可能好像在中天有重叠过，对，但我们是在中天重叠过的。过然后，可是我后来就去 T 台，那我在 T 台，我我在但之前的就就是从立法院开始跑，嗯、那到了 T 台就是以立法院为主。嗯嗯，那立法院当然在 T 台有一个很重要的文化，就是连线接。对、哦、对。那就是 T 台创造出来的。对我二十年前在那边，就是有一条走廊，对，对然后走廊旁边的一间一间办公室就各党团这样子，所以大家平常在电视上看到记者记者会的现场，立法院的记者会就是在那一间一间开的，没错没错。然后外面的那个走廊就是你刚刚讲的连线走廊，我我们就跑来跑去啊，因为旁边像以 T 台为主，旁边是国民党团，对，哦，因为。呃，国民党的记者会也很多，嗯嗯嗯所以其实就近哦，拿到了拿到了那个呃，以前还要跑，对，以前叫跑袋，就是真的是袋子。大家如果看过有一个黑松汽水还是什么样子的广告，嗯、不是要抽袋子去 S N G 车上面，对、嗯、对、嗯嗯、对，对对我们常常做这种事情，对，真的，真的，我二十年前在立法院的时候就是过这种生活，<笑>而且。不是一个小时，可能要跑个五六次哦，都有可能。有有可能，很很,很频繁的在跑带。对，你现在当然可以有，我们有那种四居包哦，所以可以不用跑带。嗯，可是呃，跑带还是一个对记者来说是一个很让人怀念的一个工作的一些状况。哇，天哪！你这样一讲，完全都把我拉回那个时间的。<笑>时时间的脉络里头了，这样子是是是、嗯、回到过往，所以在韩国瑜之前哈，我自己有印象的啦，嗯、当然就是万年院长、嗯、王金平嘛，王院长、嗯、他总共是当了五届的院长，十七年，然后他之后就进入到民党的执政时期的呃苏家全，跟上一届就是尤熙坤，然后再来就是韩国瑜哈。你自己感觉韩国瑜真的非常不一样吧？因为我们以前在立法院跑的，没有人在管院长，就是没有人会跑院长的新闻，就是他他说什么，没有人在 care 就对了。对对对。我印象当中，我们刚刚有聊嘛，我印象当中唯一一次像王金平当这么久的院长，<笑>他唯一一次是新闻的核心，就是马王政政的时候。对。那时候，因为他还第一时间他也不在台湾，对对对，他女儿在好像是在巴厘岛还是在印度结婚、嗯嗯，所以那时候他不在台湾。那可是当然就是因为。呃，马王政争研研发出一个非常大的一个政治一些风暴嘛，好、哦，那当然就是王金平成为一个当事人的一个主角，当然是全全程盯他。啊、哦，除此之外就没有影响。偶尔啦，偶尔如果是说有一些
又要挑灯夜战呐、啊哦，哦，那可能问一下院长的意见，对，哦、那王院长讲话你也知道，就是很温和，嗯嗯嗯，那终于到了这一次，就是那个男人回来，<笑>对，那个男人，这个到底是从哪来？我在<笑>就是就是他的高雄就很<笑>就是很很多人会，我我该跟你提到那个名医形形象，哦对对，就会用一些奇奇怪怪的网络用语，嗯、就把灌在他身上，然后。也很也蛮符合的、啊嗯，哦，就,就他也不排斥，他不排斥，那时候不排斥啊、嗯。现在有一些调整，哦，现在,现在不一样，他自己觉得他自己是立法院长。对，哎、欸，我觉得他呃很明确的去扮演了这个角色，嗯、因为国会的这个呃这个角色哈，其实在我记得二零一六年还是二零一七年，在中央大学他做了一份呃。所有立委的一个问卷调查对，他们认为立法院长应该扮演什么角色？对，前三名，第一个就是维持议事的中中立,中立性，维持议事的中立；第二个就是调和党籍之间的一些纷争，嗯，就是朝野协商啊之类的。嗯、因为每一个朝野政党，你的你的方向或者是你的对于对于一个法案跟预算态度都不一样，没错，所以就是要他来调和顶耐。第三个角色就是要帮助立法院去能够贯彻监督行政权。哦、oh, ，对，其实其实这个都是很，我我觉得很空啦。对，感觉起来院长是象征意义，对他他大于实质意义。所以人家才说立法院长是桥王嘛，对呀、啊，就是桥王啊。嗯、那桥王好，王金平是第一代桥王。嗯，哦，其实之前还有刘松凡了啊。对，那好久以前我,我在跑新闻的时候还，还刘刘松凡是当立法院长，啊、可是大哥，<笑>可是那时候我是跑清明党，<笑>对，他是刘他他那时候是对对对是立法院长。然后王金平他就是一个。我我们就讲第一代的乔王，可能有乔王这个名称，就王金平开始。那王金平这个乔王呢，他特色是什么？他就很很柔软，嗯哦，因为他跟呃国民党很好，这当然不用说，对对对，他跟民进党也很好，嗯、哦，他跟呃陈水扁之间的关系啊，跟蔡英文之间，那时候蔡英文还是行政院的副院长、嗯嗯、哦，他们的关系都非常的好，嗯、所以蓝跟绿。他就是都买他的单、啊呃，都好朋友，对对对、哦，所以他也不会去刺激谁，或是跟谁做一些对抗。另外，他有一个很重要的一个角色，就是他有一一批禁卫军，禁卫军，禁卫军。这个这个禁卫军就是很很对于王金平这个这个角色塑塑造最有利的一个，他旁边的一群人，这群人是谁？嗯、就是五党。嗯五党联盟哦，对啊，那时候什么蔡豪啊，哦、那好久以前、欸，林炳坤啊，这些名字都好久以前了、哦。严严严家嘛，哦、嗯，对，都是五，这、嗯、他非常的呃，很听院长王金平院长的话。而且你刚刚点那几个名字，感觉起来那个都有点灰色色彩的。哦，对，比较地方派系，对，哦、地方派系、嗯。可是王金平就是把这些人拿捏的死死的。那王金平人人好，哦，人人好的情况之下就，就嗯，柔软。柔软状况就没有火花，对哦，那都是在背后去做了一些协协商的一些工作。嗯，那到了尤喜坤跟之前的苏家全，哦，那还是有二代桥王。嗯，二代桥王是谁？就不是这两个啊，就是我刚才提的柯建明、啊。对对，因为柯建明熟悉。议事规则，他立法院也超久了，他是目前最久的，哦、目,前久的目前最久的。对、嗯、我已经问他几届了，反正我我。我跑立法院的时候，他就在了。嗯，我报个小料，他会跟立法院的记者，我们叫吹风会嘛，会、嗯、会跟记者有一些呃私下的联谊互动吗？呃，不算联谊互动，那那种状况就是他几乎每一天会喂一些东西哦,哦，就是告诉你一些新闻内幕跟新闻背景、嗯嗯，因为立法院真的是五花八门、杂七杂八一堆的事情。中心我我我们跑立法院的记者，你可能。我们真的没有办法十项全能，嗯、那他会可以会帮你提纲挈领，告诉你一些重点，哦、或是一些他当然他当然是想要带风向、嗯，可是你从他的嘴巴记者嘛，你就会听到一些内幕，从内幕你就可以发发挥出来，对，发挥出来，就你就有一些新闻线索嘛。柯建明跟老王又不一样，老王是软。柯建明就很硬，嗯，哦，他那个很凶哦，嗯、他连对记者都很凶，哦，是哦，对，因为我们曾经有报过一些，嗯，他们他他们可能真不行，我会会被告，不能讲的，<笑><笑>就被叫去、okay. 叫去拉正过，嗯，都被被柯建明直接叫去拉正过。拉正，就是立正啊！哦，对啊，哦，哇，对对对对，所以他态度是很强硬。可是他跟记者其实关系还不错，他会放消息给、嗯、给记者。嗯，那可是他在协商的过程当中，你可以看到他他在跟韩国瑜，呃，现在的这些朝野协商，他目前态度还是很强硬的。嗯，他的风格就是这样。虽然有啊，他不是那天插话嘛，然后黄黄国昌就气噗噗。虽然真的是嘴巴含卤蛋，我从头到尾以前真的。
不是，不要很应该说我们要很认真的听，很认真也听不懂了。我说真的，很认真也听不懂。<笑>对，可是听那么多年，好歹稍微懂一点。好久了以后，就可能还<笑>还大概知道他讲话、嗯，因为他讲话所有字都连在一起，讲得很快，然后又连在一起，然后就哎、欸，他是牙医耶，奇怪，他发生怎么<笑>怪怪的？好，然后到了韩国瑜的这个时代哦，因为韩国瑜没有禁卫军。嗯，好、哦，那他跟国民党的之间的这些渊源，就这些立委，其实关系也没有多，很很微妙。对，就是你看傅昆萁跟他就有一点点，那时候在新闻上面我们都有一些呈现。对，那他跟民进党，民进党根本根本把他当成那种。你想看那时候在高雄市被修理的什么样啊？首首要的假想敌，所谓黑暗产业链嘛。哦，到现在 maybe 他认为。哦，就是国民党这边认为黑暗产业还持续存在。嗯，那你说民众党，民众党也不是他，他他他呃支持的是他们的老呃市长，嗯,嗯,嗯柯文哲，他他也不一定，对，他也不是你韩国瑜的下面，像老王他有一有一批警卫军，所以嗯，韩国瑜就会变得一个比较微妙，他他也是软。可是软中带硬，他有一些他的一些处理事情的一些技巧方法手腕。那可是我觉得他有一点很好的是，而且这个做的让大家为什么他的他的支持度会那么高，是因为他的 buy the book。嗯，我就我就按照议事规则嗯，嗯，我只要按照议事规则走。我就站得住，大家会支持你。嗯，你看那个很多年轻人的民调是支持他，有有一些二十到二十二，二十到二十四岁还我忘记那个时间年纪，五成八，最年轻二十到二十四岁，五成八，哎，那是多高的一个支持度对？对。然后我大概有去听一些像是街头访问年轻人，问到年轻人，大家就觉得他很好玩。嗯。然后为什么好？以前会觉得他很好玩，可是好玩会。会考，所以他以前那好玩就觉得会讲白就是草包什么，在树上。我记得有有一段时间在树上抓什么东西，呃，看蚊子。哦，对对对，就是看南部的灯格热<笑>一，一下爬树啊，一下干嘛的。然后在上伯恩的节目用两只脚走。对对对对对,对,<笑>对,对，你不久前还是这个印象，然后突然之间现在满满意度这么高，这个这个我们就叫民音行销嘛，嗯、年轻人帮他取了一个名字、嗯，你就是用一些梗图啊，然后用一些民音，然后就把他的这个人的 image 套进去。对。好好玩是归好玩呐、啊，可是如果你那时候呃太多这样子的呃东西放在身上，就会把他的人设就定了。对，所以他如果现在在一个立法院院长的位置上，刚开始大家就一直很好奇他到底会是一个什么样的院长。所以，所以我他就该回到的是说，年轻人为什么会转变这么支持他？嗯、我听到很多年轻人对他的反应是说他。呃，就是感觉好有有这样有在做事，做什么事？就是上次的那个立法院读三次的那个，嗯，那、呃嗯、然后就没三次未到，没收你的词权。然后民进党一群人就跑去闹，对，哦、闹的时候，人家那时候那时候还有一些呃。媒体是带风向，说什么韩国瑜出包了，对对对对哦、被打脸了，对什么对什么急着下班，用那个标题说什么去喝酒、哦。那可是事后发现就不是这么一回事嘛？你你按照议事规则。念唱名三次不到，你就是不到嘛、嗯？那你为什么不到？嗯，哦，就这个这个，大家也会好奇啊。我为什么官员每一个人排排坐在那边？对，然后你,你立委可以不用到。然后他们现在又说什么？不知道你临时又变成书面咨询什么有的没的？那我其实心里头啊，我自己也做一个平民小老百姓，也不是新闻人的角度好了。我就觉得说，啊、好了，我我做我我我，你为什么书面报告不能提？你要做书面报告，怎么会临时做？你要做书面咨询，怎么会这么这就是？你不把他当回事。咨询是一个立法委员，你本来本职就是要做咨询的事。虽然书面咨询也是一种咨询，可是我们知道，咨询是有 Q&A 的这个过程。我可以观察你有没有说谎，或是你你有没有符合我咨询的一个，你有没有抓住我的重点，我可以追问嘛。书面的，我觉得其实我觉得你可以书面，但是没有说这么临时的，所以后面就会来不及。他现在不都在讲这个吗？你要书面，你可以前一天讲啊。对，对那对啊，就会大家会觉得很多年轻人觉得韩国瑜这一点做得非常好。我看到非常多年轻人是支持他这个、嗯、这个这个态度哦，这样的一个做法，对立法院做了一些改革，所以形象转变，我觉得是的确是有一些调整。那韩国瑜那边呃。你其实我们跑新闻，大家也知道，因为以前对韩国瑜有很多的期待，是说我每次去跑新闻，他都会讲一些京剧，对京剧连发嘛。哦，那他现在其实他进到立法院之后，他只接受过媒媒体一次访问，嗯，而且这个访问是他讲完就走，嗯、就就是那个就不让你再对，就介绍秘书长的那一次哦，就是、那个、周万来周万周万来那一次，嗯、其他。
你怎么去问他，他都是谢谢谢谢，小心小心哦，就再也没有任何的呃跟媒体之间有一些 Q&A 的互动，嗯，对不对？对我们媒体来说是不好啦，我们不喜欢这样子。嗯、可是他在的地方。奇怪，他就会自带流量。哎、欸，很妙！你看他这种方式，但是每天都还有他的新闻、欸，很多很多。对啊，他都不他不不接受每天的访问、欸。他当然他的京剧还是有、嗯，哦，那可能在致辞的过程当中还是有一些京剧、啊对对对。可是你还是觉得他他有在收敛，不像以前啊，什么看到女生的白小小腿很白白的很漂亮、嗯、哦，那个时候就会讲一些。呃、你就听了，觉得嗯，这样有对吗的那种感觉？他想要营造一个幽默的气氛，可是我觉得幽默是一种智慧。可是你开太多玩笑，就会变成失言。嗯，那他之前在当高雄市长之后，就尤其尤其很多人不能接受他为什么当高雄市长一年就要跳去选总统。对对对。哦、那当然，呃，加上黑韩产业链的一些推波助澜，再加上他自己的民营行销，有一些。自我感觉良好吧、嗯嗯？哦，我可能现在讲这样子，我们事后观察是这样子，嗯、然后就造成他的呃呃民调啊支持度一落千丈。对，哦，那可是现在有调整哦，调、嗯、整了哈、哦，我我符合了我院长的形象。嗯，第二个就是我真的有在做事、嗯、哦，然后而且这个做事的是符合人民的期待，因为你。我我讲真的，百分之四十民进党支持度只剩下这样子、嗯，你在立法院又不是最大党，你还不知道你要有一些调整吗、嗯嗯嗯嗯？你还以为你是呃呃完全执政的这样的一个状况吗？嗯嗯、呃，所以韩国瑜代表了反这百分之四十的一些声音，而且他的确抓到了一些要点。嗯，那再加上他。没有出包嘛，对，所以形象自然就会好。不过你自己感觉起来啊，现在立法院换个院长，整个气氛上不一样嘛。我觉得像问政上那天看到一个新闻画面，我现在就觉得哇哦，感觉他、嗯、他不是王坚不要咳嗽还是什么之类，那时候王坚正在、哦、对对对,对，他他在咨询那个呃行政长陈建仁的时候，然后就要喝茶嘛，他帮委员送茶，帮委员送茶的。那像那画面像以前都没有，他就是形塑一个气氛。啊、对而且那个、哦、那个跟大家报告一下，那个真的是。韩国瑜那时候麦克风没有关，韩国瑜跟旁边的议事人员说：“帮委员送一杯茶过去，嗯嗯、就很贴心啊。嗯”那我觉得很贴心之外，很容易大家就会联想到当时在以前他们在台北市議會对台北市议会那时候，为什么韩国瑜会红？为什么王世坚会红？就是那场直询嘛、嗯，就是流氓要不要喝水？對對對然后那个韩国瑜说、呃：“如果叫我流氓，我就不喝水。嗯嗯”可是你就可以马上呼应到这一次的直询，韩国瑜就请他。递上了一杯温水，我觉得那个就是一个很有趣，然后也蛮蛮温暖的哦，就是一个比较正面的一些形象方式。你也可能是韩国瑜，他没有想那么多哦，对，没有想那么多，我就是、对。可是我们媒体会想嘛，哦、那媒体想了以后，把这个 image 就又又又,又重新让大家去联想到当时的一些状况，嗯、那跟你现在的形象的。又可以相互呼应，对，这个是加分呐、啊嗯，很大的一个加分、嗯嗯嗯。对，这有时候只是从政治面去观察啦，嗯、但是有点就是想要知道现在立法院政整个气氛上不一样了吗？我我觉得有很大的不同，因为这一次的立法院哈、哦、来了非常多的新科新科立，而且都是明星级的，哦、像巧心啊、嗯，像是黄杰啊黄杰、嗯，像是那个罗志强啊、嗯，哦，这些甚至牛许廷哦，都很多新、嗯、新科的委员他们。呃，口才也好，然后外貌也好，哦，嗯、就是我我觉得大家都是一个形象形象包装的还，还还还不错，还让大家印象深刻的一些新科委员，嗯、再加上、嗯、呃自带流量的韩国瑜、嗯，哦，那所以立法院就变成一个很重要的一个新闻的讯息中心。我举一个例子给大家听哦，就是这次为什么韩国瑜当上院长之后，大家觉得立法院有一些很不一样的一些改变。第一个当然就是那个换掉处长，哦，总务处长这件事情哦,哦，因为真的以前我们跑新闻，好像觉得理所当然、嗯、哦，就是呃，立法院委员要装潢嘛，给给给你一笔钱，嗯，那你就反正是公帑嘛，嗯，哦，那给公帑的情况之下，反正不花也白不花，那那。委员跟这些所谓的包商吗？呃，对，包商啦。那、嗯、这些包商又是是不是跟立法院的这些工作人员是熟识的？对哦，那大家就给个方便，对，哦、不是花自己钱，那就这样子就做了。嗯嗯嗯嗯、可是这次我举个例子，牛许廷，嗯，哦，牛许廷他要装潢，他就只是换一个那个呃，这叫壁纸，哦，换一个壁纸、嗯嗯，报价十一万。他是多大面积啊？一面墙，一面墙，办公室其实也没多大、啊，因为因为一面墙，因为梁雪婷他们自己就就他们这些区域委区域的立委
，在他们的选区一定都有。呃，包商或是做装潢，对对，他们会有认识。我我我就是我，我要照顾我也照顾我自己人啊。对对对,对。那可是因为本来是说啊，大家立法院的同事，然后有有这样子介绍，我就用你的你的这个包商报的价、嗯。可是对他们来说，十一万实在太贵了。而且我还可以做更多的事情。如果五万块就搞定，我有六万块还可以做别的事情。然后后来帮他减减到好像是十一万减到七万还是九万，忘、嗯嗯嗯、还是很贵、嗯嗯。然后他就不要了。嗯嗯、然后还有什么很很离谱的？譬如说一张桌子，办公桌。嗯哦，一张桌子五万块，嗯，然后一个椅子一万多块钱，嗯，最离谱最离谱，我觉得这最近新闻都有提到，是说他们要移动两个两个，应该也算是位置还是咨询台，嗯，十公尺哦，哦，我知道，在某一个委员会，然后傅文奇超怒的对对对对对，那时候问那个总务处长，换个位置十公尺。要一千一百块，而且还要很久的时间的样子，四个月对，要四个月要,要等四个月，<笑>这这谁受得了？这谁不过就是搬嘛、啊，你不然我来搬，我也可以搬啊。这个这个文化可能我我我不知道从什么时候建立起来，可是我在跑立法院的时候，大概都有听过这样子的状况。所以那个总务处长从以前到现在都是那个人，对不对？嗯、呃，没有，有换过，有换过，有换过，嗯、对，但文化没改变。对，这个文化是存在的。嗯、可是因为这件事情，借由新科委员的。的那他们敢拼敢冲嘛，觉得不合理嘛。网络上讲个两句就新闻啦，就就流量就来了，然后大家引起大家注意。嗯，然后韩国瑜马上就有反应，对，就是把它换掉了嘛。哦、嗯嗯，那把它换掉之后，那当然就是一个对于民意的一个尊重跟展现。嗯，好、哦，那形象整个立法院就不一样啦。嗯，然后还有他跑去看。那个大大怒神嘛，就是那个中心大楼的那个电梯，嗯嗯嗯嗯那个电梯我真的觉得太离谱。嗯，我在就是民进党完全执政之后，那个电梯好像没有一天好过。<笑>我一直三不五时就听到记者报说那个电梯又关注谁了哦，真的、哦、对，然后又门又打不开了，嗯，然后、嗯嗯、而且。修了好多次都没都修不好，对，修不好，不知道为什么。嗯、这个我觉得换一个电梯，中心大楼没有很旧哦、嗯，它不是像那个立法院本院区一样，它是旁边的一一栋比较新的大楼，就是立委办公室那栋。对对对对对，嗯、中心大楼、嗯。那为什么一直修不好、嗯？所有的委员在中心大楼的，尤其尤其是楼上楼层的那些委员。都很紧张哎、欸，就不敢坐那个电梯，就、嗯、怕被关在里面或者是怎么，嗯、甚至还有外宾被关过。哦，真的，真的很扯、嗯、哦，这个太丢脸了。嗯，那这到底谁要负责？嗯，哦，这个是不是立法啊、呃？行政院的事务，事务该谁负责？就是总务处，嗯、总务处怎么都没有换呢、啊嗯？哦，那怎么都没有解决？那韩国瑜来，当然是说一个职务上的调动啦。哦，他当然就是转去做参事。可是事实上，实际来说就是拔掉嘛。嗯，那好啊，就是一个换了一个院长，我我的整个感觉，基本院的形象就不一样。对对，所以很很难想象哈，因为他毕竟才现在我们现在录音是三月底嘛，哈、嗯，正式上任一个多一个多月而已啊，对啊，嗯、啊呃，快两个月了，对、啊，就已经可以看到一个感觉是新的气象了。对对，嗯，就就是让人家觉得这个这一次的立法院，当然了哈。呃，刚才我们有提到，就是媒体的聚焦的一个重点。对，因为韩国语哈，所以我们的媒体都会派重兵在那边，派好手，嗯，派好手，派好手去盯立法院。嗯、以前你是盯立法院还是盯韩国语？韩国我立法院一定要盯啊，可是韩国语要有一个专门的人去跑它、嗯。对、啊，对，就是变成以前没有专门的人在跑院长的，专门的人通常都是跑马英九啊、陈水扁、嗯、蔡英文、赖清德。对对对,对。可是现在有一个专门的人跑立法院长。嗯、韩国语要多出一条线来，对。<笑>我我我感谢韩国语啊，因为因为我这个人全程盯着他，所以我有非常多的新闻。嗯、我现在看到桌子上有这个水煎包，啊、水煎包就是我们、啊、水煎包就是我们记者跑出来的、啊。哦，是哦，对是、哦，就是我们记者跑出来的。哦、因为那一天他就是就是是呃没收事件那一次嘛，就就被民进党说什么他要去喝酒、啊嗯，要去参加外宾的一个聚会、嗯嗯嗯，然后我们记者那时候过去。到立法院现场，刚好碰到韩国瑜。嗯，我那专门跑立法、跑韩国瑜的记者，就这么刚好就刚好,好。然后韩国瑜就跟他说：“哎、欸，你要不要吃水煎包？”我、哦、真的、啊、<笑>直接问他、嗯，然后就叫他秘书拿了两个水煎包给他。啊、嗯，对，所以我们才知道，不是他不是去见外宾，更不是去喝酒。嗯他在办公室里面吃水煎包,包，而且这个水煎包后来有记者去问啊，反正这些有一些花花絮的新闻还蛮有趣的哦，因为每次有这么多重口味，总要有一些清淡小菜。调剂一下，韩韩国也很真的很喜欢这家，嗯，呃，水煎包一个一颗二十八块，好像很贵，其实还好啦，嗯、其实还是算庶民饮食啦，嗯，一个二十八块，然后他一个礼拜要吃两次，这么多哎、欸，他一个礼拜要吃两次、哦，那是这家哦，还是这家是还是这家、啊、对，然后。
他还要配个抹茶，哦、还是绿茶？哦，绿茶啦，他要配个绿茶。我说抹茶，感觉起来比较少的水晶包在配的，啊、配绿茶，哦、绿茶。他、啊啊啊啊、中午常常就这样子吃。啊、不过配绿茶吃水晶包也不多哎、欸，我知道的都是配豆浆、红茶。他习惯，他个人习惯，我不清楚。Anyway, 好，对，嗯。然后后来他也不是只吃这家，嗯、因为还有别家他喜欢的。立法院旁边有立法院三宝，你跑过立法院？对对对对对对。鸡排、水晶包，还有个忘记什么东西了，还是臭豆腐。然后那个就是两个二十五块，他也吃，而且不止自己吃，他跟。这个呃，国民党的党鞭一起开会的时候，大家一起来吃水煎包。他常、嗯、他很爱吃水煎包，哦、对，就推荐大家一起来吃。对对对，你看他就是吃个水煎包。后来这个消息出来之后，他在拍了一张照片，哦，就是他吃了一个，对对对，他手拿在手上、哦，一个被压扁的水煎包，哎、嗯，几万人按赞呢、欸，妙哎、欸，没写什么内容、欸，我也每次看到这个，我其实心头有很多问号哎、欸，<笑>怎么大家现在就是关注一点？很有趣啦，就是你没有想到会引起这么多的关注，应该怎么说？他现在就是有流量，而且是一个正面的流量。而且听说那水煎包店真的就大排长大排长龙。然后听说有人是坐游览车这样子上来要吃的。我想那个水煎包都特别。我现在怎么在讲水煎包？<笑>我现在在讲水煎包。<笑>然后他一个月<笑>一年要休三三个月。一年休三个月，他他是跟姜母鸭一样的卖法、欸。我我不知道，他就就是赚的很够啊。姜母鸭也是啊，就是季节到才开，然后夏天都在休息那种。所以韩国瑜就很喜欢吃这一家，这个也是他人设上的一些翻转，又回到了那个莫忘世世上世人苦人多那些那个那个对对对对那个韩总的形象。我就庶民啊，吃水煎包。对，黑暗产业就发挥不起来。对，所以所以你现在看，我觉得台湾政治也蛮有趣的。就这个选举选完之后，马上就在看下一场选举了。二零二四选完，马上就看二零二六，甚至是看二零二八了这样。所以韩国瑜，你看这回当立法院长也不过一个多月、两个月时间，大家就开始又在点名了，然后又开始在点降路。对，又开始在预想他之后会这样会那样。嗯、你你现在判断他会怎样？我我我先我不知道他会不会怎样哈。我我们我到现在，因为这段时间还是比较。短的对，真的可是可是，我觉得提供给大家几个观察点哦、嗯。一个就是，其实呃，韩国瑜的他旁边的一些原原原来的高雄市府的这些局处首长，其实非常挺韩国瑜。他觉得韩国瑜是完全被污名化的一个人，嗯、因为他觉得韩国瑜是有能力的。嗯、那呃，污名化之后，把他黑到已经不行了，嗯、他这完全遍体鳞伤、嗯。所以现在是要帮他做一个形象的翻转，形象翻转之后有没有下一步？不知道，至少现在在做形象翻转的工作，嗯，这是第一点。第二点，有一些人事上的一些安排哦，就是这次同样还是回到呃总务处长这件事，嗯，他换了一个人嘛，嗯、换了一个。这个台中市的新闻局副局长，跟,、那个对对哦、跟卢市长接见，他跟目前在各民调、各满意度最高的卢秀燕建立的建立起了一个。很好的关关系、嗯、哦，就是有一个连接，借将借将，他们两个关系非常好，好像不用透过幕僚，直接赖来赖去，可以直接赖来赖去。哎、哦欸，我觉得卢市长很可爱，他三不五时会赖我，他也会赖我，对对对对，对对对对哦、会、啊，因为他他就是没有架子、嗯、哦，他会赖我，然后跟我讲，他给你发展被图吗？呃，他会问我小朋友，<笑>对,对,对,对,对对对，他会问我小朋友的事情，所以你就觉得很很很 sweet 嘛，对，会会会会,会。那他跟韩国瑜的关系非常非常好。哎，通常有这样的动作，真正还有吗？我觉得很少，所以你会觉得特别印象深刻。嗯，好、哦，大家还要想一个人哦，嗯，一个叫郑兆新。哦，郑兆新是谁？张耀兴是现任的高台中市的副市长，嗯、呃，原来是新闻局长，对，原来是韩国瑜的高雄的新闻局长。他也是从台北不知道什么事情下去的。他呃，反正他也是幕幕僚出身，对，是幕僚，对对。好，所以韩呃卢秀燕跟韩国瑜之间的关系，其实不止这个新闻局的副局长，还有一个郑兆兴的这个角色。嗯，那郑兆兴的角色又会牵连到一个人。叫江启臣、哦，对，因为郑兆兴是江启臣最重要的幕僚。哦、那江启臣现在被认为要去接卢秀燕的棒子，哦、所以他们之间这个合纵连横，然后在台中大台中之间的一个关系，现在是非常非常的稳固。嗯，哦，大家也知道大选就是分。各个急迫嘛，哦，就是分区各个急迫，高雄可能有他的基础在，我猜可能会有在哈，因为他人脉还在。嗯、虽然虽然那时候离开的时候真是灰头土脸啊，可是我们看形象很很快就洗完了啦。对,对台中这边又跟一个卢秀燕的关系是这么好，而且看得出来大家好像有一点点要解组成策略联盟的那个那个那个感觉。嗯、所以卢韩配吗？还是韩卢配吗？不知道，嗯、至少至少让大家这样的合作就会有一些期待，就有一些想象空间。嗯，对。那你说二零二八还早啦，不过政治人物通常都会做一些提前的这个布局。那内行看门道，我们就看一下这个
跟卢秀燕之间的这些人事上的一些交流，是不是有一些期待啊？所以要往下面再继续布局，也是自己现在工作要先做好了。当然，当然，当然。看他在立法院，感觉起来还是可以持续观察。不过我在这两天看一个新闻画面，我看了心里头也觉得感觉还不错。就是那时候，呃，行政长陈建最后一次进到立法院备询嘛。然后被询要结束，那一场咨询大会咨询要结束之后，嗯、呃，应该是民党立委主动要找院长来拍一个对毕业照，毕业照，因为那个因为那个时候是陈建仁在立法院的毕业典礼，对，他不用再去，他就不用再去了，对，对对拍了一张照，对，然后都是民进党的，有是有人特别叫他叫国民党的韩院长一起下来拍照吗？他那时候我就行礼如仪，然后就是你、嗯、行政院长要结束了，对，就是跟大家这边打招呼，所以立法院长也来，立法院长就来跟大家。嗯就握也问候一下，那、啊、结果就拍照嗯，对，然后韩国瑜还说，呃、哦，我我也要拍，我,我也可以拍，我也要拍那种感觉、哦，所以就可以看到一排是民进党的委员的呃人群之中出现了，站站了一个韩国瑜，嗯，可是这个代表什么意义？我觉得韩国瑜也扮演到他立法院长一个角色，就是中立、嗯、中立的这个角色。嗯、所以虽然民进党很多人对他有意见，对，可是我对你，我至少我是中立的嘛，我的形象，我我我我要营造出来的那个氛围是，我不会排斥你啊，对。哦，那如果如果是说你你去看国民党会去跟尤其坤拍照吗？对对啊，我我是不知道了哈。至少这种画面是好的，和乐融融哈。对，你好好像觉得在国内的政治不要那么对立，是有点希望的那种感觉。我我我觉得王金平对于立法院长有一个很好的一个譬喻，他他有讲过一句话，他说立法院长的角色就像是既在孤峰顶端。顶端也在红尘浪里。哦哟，对啊，这王金平的一句至至理名言、嗯。为什么会在呃孤峰顶端？孤峰顶端就表示我要维持中立的角色。那红尘浪里是为什么？是因为我是国民党提名的，嗯、哦，所以我基基本上我可能是不是还要顾一下国民党，或是呃在在其他在野党的一些感受？韩国瑜现在就是要扮演这样的角色，因为他是呃不是。国民党执政下的立法院长，你觉得他跟民党之后关系会如何？我举一个例子，呃，黄杰这次为什么会来立法院？大家都认为他我要重现在高雄市议会那个翻白脸、翻白眼的那个状况。可是怎么打都打在棉花里，黄杰打。打那个韩国也都打阿棉花。王世坚也是，因为他们以前在台北市会交手很精彩，所以大家也会。王世坚很聪明，<笑>王世坚很聪明。我不，我不是说黄杰不聪明，可是他打不到，他没有激起那个韩国瑜这个反弹，所以现在黄杰只要只要只好去找另外一个假想敌，就是马英九。对，马英九要去大陆，现在就一直打马英九，嗯、打韩国瑜打不动啊。嗯、那韩国瑜跟王世坚，呃，福有福隆王帮他加持，但是韩国瑜是不是一个新的？被芙蓉王加持过的一个未来的一个可期待的一个角色，我觉得王世坚真的这这个做的还不错。可是，可是你看，韩国跟民党之间的互动，会不会也还有一些值得玩味的地方？你想看哦，那时候要选举的时候嘛，民党不也猛攻他吗、嗯？就说你们要怎样怎样的话，你们能够想象立法院长韩国瑜吗？那种吗？对，讲的很难听了。对，可是现在他们好感觉起来，好像又可以出现一个微妙的一种互动模式出来。我我还是我回到那个意问问题，就是现在。呃，民进党没有辞职过半，嗯，他没有过半，哦哦，那最大党也不是你，对，赖清德一直跟民进党的委员说，哎，你们要知道现在是朝小野大，哎、嗯，你们要知道这样子的一个政治局势，有一些。民进党委员可能一开始还不习惯，所以才会出现一拳冲到那个院长那边，以为可以黑到韩国瑜<笑>、嗯嗯嗯，可是反而碰了一笔一笔指挥。嗯，所以不管外行看热闹还是内行看门道，这立法院真是蛮有趣的一个。对啊，所以感谢他，感谢韩国瑜给我们这么多的国会新闻，尤其大选之后，通常新闻会变淡。哦对，对，就只能够靠立法院。韩国瑜帮我们给我给我们养分了、啊。对你现在又让我想起我二十年前在立法院的日子，哎<笑>，真的非常充实，每天在立法院跑。呃，对、啊，现在又不一样了、哦，现在整个氛围又不一样。现在现在,现在因为至少你要分一组人去跑韩国瑜，哦、以前不用分一组人去跑王金平。<笑>我记得我还在跑立法院的时候，长官就是一直打电话来问什么事情，就叫你去问一下立委，什么事情就叫你做个反应回去这样子。那。以前不是像现在这种网络社群时代或 Line 什么都可以传的这么快，但都已经有很强烈的那种我要立刻做反应的那种压力。好带好带。对对对，那像现在不是压力更大，因为现在讯息要更快、啊。对，所以现在有一个社群媒体嘛，就用 Line 就很、嗯、很快的就可以传传回来。对，我们现在电视新闻的记者快 maybe 比不过即时，可是查证这件事情就是我们要扮演的角色，要非常非常重要。这真的很重要。启明，你自己有一个粉砖，对不对？哦，对。
对，有一个老兵粉砖。那大家如果想要找的话，就找范启明老兵。OK OK， 那我们也把你的粉砖贴在我们的呃节目资讯栏里头。感谢支持。大家如果对于政治议题有点兴趣的话，反正现在淡季，大家不要情绪这么亢奋的来看了。但你在上头都会剖一些你们自己，我我,我有内幕啦哈，然后我有政治分析，然后也有一些小花絮，也会剖一些呃漏网镜头或是新闻海景第一排，让大家看看。不同的视野观察，去政治政治新闻现场是什么样的一个面貌？<笑>谢谢你今天过来，下次有什么有趣的政治题目再邀请你来。谢谢谢谢大家。新闻幕后聊新闻，听那些看不到的故事。现在各大平台都可以听到我们的节目哦。喜欢我们用这样的方式来聊新闻，欢迎订阅，并且在 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价。有任何想要回馈给我们的想法，可以点许愿池当中的链接留言给我们。同时也邀请大家可以来追踪 T Radio 脸书粉砖，我们也会把这个链接呢放在我们节目资讯栏里。这里头会有除了新闻幕后之外，其他的好内容也会推荐给大家。感谢大家今天的时间，也再次感谢我们的老兵秦明。谢谢，谢谢大家。我们下周四再见，拜拜。